my dear student welcome back to inter science in today's video we will discuss about test number 1 in science one dekho jiske aap log bahut din se raha dekh rahe ho the wo jo test number 1 hai ye jo test number 1 hai to usme kaun se worksheet ke bare mein pucha jayega to jo abhi tak humne worksheet number 1 to 4 jo worksheet le na उसके ऊपर ये टेस्ट नंबर वन है ओके अभी इसको मार मार जो वेटेज जो दे, दे, दिया गया है मार से फिफ्टीन और टाइम है थर्टी मिनट अभी देखो आप लोगों ने क्या करना है कॉपी और पेन लेके बैठना है ओके और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताती जा रही हूँ वो आप लोगों ने लिखना ही है ओके तो देखो हर वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि वीडियो आखिरी तक देखना है और अगर आप लोगों ने आखिरी तक वीडियो देखा होगा ना तो आप लोग इसके क्वेश्चन के आंसर भी इजीली लिख सकते हो तो चलो बढ़ते हैं हमारे टेस्ट नंबर वन की तरफ तो कुछ इंस्ट्रक्शन दी रहती है ओके तो क्या इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी जितने भी क्वेश्चन है तो क्या करना है तुम लोगों को सॉल्व करना है साइंटिफिकली करेक्ट लेवल डायग्राम शुड बी ड्रॉन वेयर नेसेसरी मतलब जहाँ जहाँ डायग्राम ड्रॉ करना है वाह वाह तुम लोगों को डायग्राम भी ड्रॉ करना है एंड नंबर्स टू द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क्स मतलब अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन के आंसर बराबर लिखे तो तुम लोगों को मार्क्स भी आउट ऑफ मिल सकते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो उसमें तुम लोगों को क्या करना है आउट ऑफ उसमें से फाइव क्वेश्चन सॉल्व करना है ओके okay? तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन दट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस एक ही सेंटेंस में देना है और जिसको मार्क है फाइव मतलब वन मार्क्स क्वेश्चन वाला ये क्वेश्चन है फर्स्ट ओके okay? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो क्या है व्हाट इज साउंड अभी देखो मैंने तुम लोगों को जान बुझ के यह क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक वीडियो देखे हो और चार जो वर्कशीट है उसको सॉल्व भी किया है ओके okay? अभी ये जो क्वेश्चन है ना उसी पे है मतलब उसी कंटेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज साउंड अभी मैं तुम लोगों को जो आंसर बताऊंगी ना नहीं ओरल बताती जाऊंगी ओके साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सिर्फ हमें क्या करना है इसमें साउंड की डेफिनेशन लिखना है दिस वन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट ओके अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सब क्वेश्चन है सेकंड क्या है व्हाट इज मोमेंटम अब मोमेंटम क्या है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ओके तो उसके साथ ही इसमें पूछा गया है कि राइट द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन एस आई एंड सी सिस्टम अब देखो एस सिस्टम में जो मोमेंटम का यूनिट है वो है के मीटर पर सेकेंड और सी यूनिट में जो मोमेंटम का यूनिट है वो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड ओके देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर थर्ड की तरफ व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस देखो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है अब न्यूक्लियस में क्या होता है दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल पूछे है न्यूक्लियस के तो न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इसलिए इसका आंसर सिंपल रहेगा प्रोटॉन है न्यूट्रॉन ओके देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में का जो फोर्थ क्वेश्चन है क्या है राइट द नेम ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस यूज इन डेली लाइफ मतलब डेली लाइफ में हम कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो यूज करते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं अब जैसे एसिडिक सब्सटेंस विनेगर हम यूज करते हैं जो चाइनीज फूड में यूज किया जाता है उसमें एसिडिक एसिड होता है साइट्रस फ्रूट जो हम खाते हैं जैसे लेमन है ऑरेंज है इसमें साइट्रिक एसिड होता है टेमेरिड में टार्टरिक एसिड होता है उसके बाद मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है वे एसिडिक सब्सटेंस अब कौन से बेसिक सब्सटेंस है हम डेली यूज में यूज करते हैं जैसे सोप है उसके बाद पेस्ट है बेकिंग सोडा है दीज आर द बेसिक सब्सटेंस विच आर यूज इन डेली लाइफ ओके उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है क्या है What is the main difference in frequency of male and female voice? मतलब male और female की comparison किए जाए voice की 
तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होती है क्या कंपेरिजन है क्या डिफरेंस है तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल वॉइस इज ग्रेटर दैट इज हायर देन दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल तो फीमेल वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ये होती है वन सिक्सटी फाइव टू टू फिफ्टी फाइव हर्ट्स होती है फीमेल की ओके फ्रीक्वेंसी वॉइस की तो मेल की कितनी होती है एटी फाइव टू वन फिफ्टी फाइव हर्ट्स होती है तो यहाँ से तुम लोगों को क्या लिखना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल वॉइस इज हायर देन दैट ऑफ द मेल वॉइस ये लिखना है ओके देन अभी सिक्स नंबर का क्वेश्चन है मनो चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल वाइल राइडिंग ऑन द वाइंडिंग रोड मतलब मनोज जब वो मोटरसाइकिल घुमा रहा था मतलब वाइंडिंग कर पे तो उसकी जो मोटरसाइकिल की स्पीड और क्या हो गई डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसके ऊपर से क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी अभी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा तो वेलोसिटी कब चेंज होती है जब स्पीड चेंज होती है डायरेक्शन कॉन्स्टेंट रहती है स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी डायरेक्शन चेंज होंगी या दोनों भी चेंज होंगी स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ओके तो वेलोसिटी चेंज होती है तो यहाँ तो दोनों ही चेंज हो रहा है ना दैट इज स्पीड भी और डायरेक्शन भी क्या हो रही है चेंज हो रही तो यहाँ हम लिखेंगे वेलोसिटी चेंज मतलब यहाँ सिंपल आंसर लिखना है तुम लोगों को कि वेलोसिटी चेंज करके ओके देन सेवन क्वेश्चन है कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन दी गई है ओके okay? और तुम लोगों को इसको क्या करना है कंप्लीट करना है क्या क्या है केमिकल रिएक्शन सी ए सी एल टू प्लस एन ए टू एस ओ फोर तो देखो क्या होगी इसकी रिएक्शन सी ए एस ओ फोर प्लस टॉइस एन ए सी एल यही तुम लोगों को यहाँ लिखना है एक बार रिपीट करती सी ए एस ओ फोर प्लस टॉइस एन ए सी एल ओके ये जो लाइन दी गई ना उसके ऊपर तुम लोगों को ये लिखना है देन एट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर अब यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब क्या इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ओके दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर अभी उसमें है नेम एन एड टू नेचुरल इंडिकेटर देखो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में तो हमने रिवाइज किया था जैसे टर्मरिक है रेड कैबेज है बीट रूट है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर अभी देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो सेकंड क्वेश्चन में भी तुम लोगों को फाइव क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन के तरफ लेकिन देखो यह क्वेश्चन तो सॉल्व करना है लेकिन यह मार्क्स कितने हैं टेन है मतलब फाइव क्वेश्चन को टेन मार्क्स मतलब टू मार्क्स ईच वाला क्वेश्चन ही है तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ए वाला क्वेश्चन क्या है किरण वेंट विथ हर पेरेंट to their newly built empty close house okay then after entering the house she was completely confused when she heard a faint and continuous sound of increased loudness while talking to her parent uske baad hai she did not understand why such a sound was coming aur uske upar se ye jo paragraph diya gaya hai uske upar se question puche gaye hai answer to some question By her father. Okay. तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखो कौन से क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए जो है उसमें सब क्वेश्चन है फर्स्ट वाई इज देयर इज अ फेंट एंड कंटिन्यूस साउंड ऑफ इंक्रीज लाउडनेस इन दिस हाउस बिकॉज हाउस वॉज एम टी एंड उसी वजह से रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस एंड दैट्स वाई Uh, there is a faint and continuous sound of increased loudness in this house. Okay. उसमें है second question. What is this kind of sound called? उसको क्या बोलेंगे? This one is reverberation. इसका answer से कितना रहेगा? Reverberation. अभी question number second में जो B है, उसमें है my color is blue. देखो कुछ दिया है, उसको हमें identify करना है. My color is blue. There is a drop of water in my body. मतलब मेरा कलर मेरा नहीं जो सब्सटेंस है उसका कलर ब्लू है और उस सब्सटेंस में वॉटर ड्रॉप है उसके बॉडी में ओके देन वेन आई हम आई एम गिव हीट वाइट पाउडर इज फॉर्म मतलब जब उसको गर्म किया जाता है तो वाइट पाउडर क्या होता है फॉर्म होता है इतना दिया गया और उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है 
तो लेट्स आइडेंटिफाई हमें इसको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है वो आई एम तो मैं कौन हूँ तो मेरा कलर कैसा है ब्लू है और मेरे पास वाटर का ड्रॉपलेट भी है अगर गर्म करने के बाद व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है तो मैं कौन हूँ दैट इज ब्लू विट्रियल उसका नाम क्या लिखना है तुम लोगों को ब्लू विट्रियल दैट इज कॉपर सल्फेट ओके देन उसमें एक क्वेश्चन है राइट माई केमिकल मोलिकुलर फॉर्मूला अभी केमिकल मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है तो तुम लोगों को लिखना है सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव यश टू ओके सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव यश टू ओके देन सी नंबर का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो सी है उसमें एक टेबल दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बहुत ईजी है कुछ भी नहीं इसमें तो देखो इस टेबल में U दिया है U की वैल्यू उसके बाद A है T है और यह फॉर्मूला है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ओके अभी लॉज ऑफ मोशन में हमने इसको रिवाइज किया था तो देखो पहले इसमें हमें V निकालना है और दूसरे इसमें हमने हमें U निकालना है तो अभी V कैसे निकालेंगे हम तो V इज इक्वल टू यू की वैल्यू जीरो लेना है ए की वैल्यू क्या लेंगे हम फाइव और टी की वैल्यू कितनी लेंगे हम फाइव ओके okay, मतलब क्या होगा वी इज इक्वल टू जीरो प्लस फाइव टू फाइव ओके ये तुम लोगों को सॉल्व करके यहाँ वैल्यू रखना है उसके बाद सेकंड इसमें देखो v की वैल्यू दी है u की निकालना है ओके okay, और ये और t की वैल्यू दी है मतलब सेकंड इसमें हम कैसे लिखेंगे सिक्सटीन इज इक्वल टू यू प्लस वन इंटू एट ओके तो इसी फॉर्मूला से तुम यू की भी वैल्यू निकाल सकते हो ख्याल में रखना कि मैंने जानबूझ के तुम लोगों को क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए क्योंकि तुम लोगों की एक टेस्ट है ओके तो अगर तुम लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा ना तो ये तुम लोगों को बहुत ईजी जाए हो जाएगी ये टेस्ट ओके चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो डी है उसमें क्या है यू साइंटिफिक रीजन तो क्वेश्चन क्या है वैलेंसी ऑफ सोडियम इज वन सोडियम की वैलेंसी वन क्यों है बिकॉज देखो वैलेंसी सोडियम की वन क्यों है बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का एलेवन तो हमें क्या लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज एलेवन देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम टू कॉमा एट कॉमा वन दैट मीन्स सोडियम हाउ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन देर ऑटोमोशियल दैट इज द वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोशन और दैट्स वाई सोडियम हाउ वैलेंसी वन दैट इज वैलेंसी ऑफ सोडियम इज वन क्योंकि मैंने देखो रिवाइज भी किया था कि वैलेंसी कैसे निकालना है दैट इज देखो इन शॉर्ट में तुम लोगों को यहाँ और रिवाइज करें वैलेंसी कैसे निकाली जाती है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोशन मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर या फोर से कम रहे तो वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाइव और मोर देन फाइव देन वैलेंसी इज इक्वल टू एट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड लेबल इट चलो देखते हैं कौन सी फिगर दी गई है देखो ये तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में है और ये जो फिगर है ये है रिवर्बिशन की हमें क्या करना है इसको अभी लेबल करना है देखो ऐसे वन टू थ्री एंड ऐसे फोर नंबरिंग क्या दी है तो पहला ये क्या है पहला जो है दिस वन इज रिफ्लेक्टेड साउंड ओके दिस वन इज सिंगर ये सेकंड नंबर पे लिखना है सिंगर उसके बाद यह लिखना है तुम लोगों को कि डायरेक्ट साउंड थर्ड नंबर पे डायरेक्ट साउंड और फोर्थ नंबर पे तुम लोगों को लिखना है लिसनर ओके देन उसके बाद है वॉट इज इलेक्ट्रोलैटिक सब्सटेंस अभी इलेक्ट्रोलैटिक सब्सटेंस मतलब क्या तो देखो इलेक्ट्रोलैटिक सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था उसमें जो सब्सटेंस लिक्विड डाला जाता है उसको इलेक्ट्रोलैटिक सब्सटेंस बोला जाता है तो कैसे लिखेंगे हम द सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयन दैट इज कैटन एंड एन एन दीज आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलैटिक सब्सटेंस ओके देन अभी राइट डाउन दर फीचर्स मतलब उसके कैरेक्टर क्या है तो इट फॉर्म्स द लार्ज नंबर ऑफ एनाइंस कैटाइंस एनाइंस आयंस फॉर्म करते हैं और जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो दिस आयन पास थ्रू द मतलब 
दिस आयन अट्रैक्ट टूअर द डिफरेंट इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड एंड एनोड की तरफ क्या करते हैं अट्रैक्ट होता है एंड इन दिस वे इलेक्ट्रिक करंट गेट कंडक्टेड मतलब ये क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने का काम करता है क्योंकि इट फॉर्म्स द लार्ज नंबर ऑफ आयंस ओके देन क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो जी है उसमें है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज केवर्ज केवर्ज का नाम लिखना है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ओके एंड फाइंड द मोलिकुलर मास अभी मोलिकुलर मास निकालना हमें अभी मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या है सम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटोमिक मास ऑफ दट एटम इन दैट सब्सटेंस ओके तो चलो यहाँ देखो एटोमिक मास दिया है जैसे पोटेशियम का थर्टी नाइन है ऑक्सीजन का सिक्सटीन है और हाइड्रोजन का वन है तो हम मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे के ओ एच का तो के ओ एच क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम लिखना है तुम लोगों को अभी तुम लोगों ने फॉर्मूला लिखना है मोलिकुलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटोमिक मासेस ऑफ एटम इन दैट इन दैट सब्सटेंस ओके तो लिखो मोलिकुलर मास ऑफ के ओ एच इज इक्वल टू एटोमिक मास ऑफ के प्लस एटोमिक मास ऑफ ओ प्लस एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब थर्टी नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस वन इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स डाल्टन होगा डाल्टन दिस वन इज द यूनिट ऑफ मोलिकुलर मास तो ये तुम लोगों को लिखना ही है तो ये हो गई हमारी पहली टेस्ट ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर फाइव और साइंस टू की ओके अब ये वर्कशीट फाइव होने के बाद साइंस टू की वर्कशीट फाइव कंप्लीट करने के बाद हम टेस्ट फर्स्ट इन साइंस टू की लेने वाले हैं ओके